Yes, Chloe? The boss man would like a sherry. Thank you. The glasses are in the china cabinet. You can place one at his setting. How am I supposed to get to China? Mm. Kidding. <laughs> it's the fancy looking cabinet, right? You got it. Ja. Also, <laughs> verstehen noch nicht mal den Witz, den uh, Chloe versucht. Ja, it's genau. It's the triangle shape one. Basic shapes. <laughs> Now you're speaking my language. Okay, ein Sherry-Glas. Dann packen wir das mal hier an seinen Platz. <lacht> Chloe. <lacht> okay. Ich meine, ab äh, sauber polieren, okay, aber äh, am Hosenbund? <lacht> Weiß ich nicht. Yes, Chloe? What else? <laughs> Feel like I'm getting good at this. Only one last step. As our guest, you may do the honor of lighting the candles. The lighter is in the... It's cool. I've got my own. Oh. You never know when you'll need to light a candle. Right? You are a paragon of preparedness. Thanks. I think. Huh. Time to light some candles and... Lass this joint up a bit. <laughs> Können wir jetzt? Ich meine, sie guckt ja gerade nicht. Finally. Mrs. Amber has her back turned. <sighs> Time to fix this photo. Hmm. Well, good. Ho 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 ho! Oh, wir haben zwei vergessen. Grausamer Scheinwerfer und Flickenpfad. Schade. Müssen wir nochmal nachmachen. So, okay, wir dürfen also die Kerzen jetzt noch anzünden. So. Und zack. The Amber Family and Fire. What could possibly go wrong? So einiges vermute ich mal. So, Chloe, are you and Rachel in any of the same classes? Uh, nicht mehr, wenn dann. Not since this morning. Oh, gosh. I'm so sorry. No, that's cool. <sighs> We're not. What about that fire? <laughs> <clears throat> Dinner's really good, Mom. Thank you, Rachel. The way the fire spreads so fast, I've never heard of anything like it. Yeah, it's scary. After those floods upstate, I was overjoyed we had less rain this year. Who knew a spring drought could be even more dangerous? Hmm. You never yeah. know where a deadly spark will come from. It's certainly troubling. The latest report from the commissioner's office suggests arson. Arson? Why would anyone do that? Any number of reasons. With everything going on in the world today, even a town like Arcadia Bay isn't immune to the ills of society. I cannot imagine how difficult these last few years have been for you, Chloe. Now that you and Rachel have become friends, I want you to know that our home is always open to you. Cool. Thanks. Well said, dear. It's imperative in such troubled times as these that we remember what is most important to us. Family. Family's not merely a gift. It is a responsibility. As such, those we love must be cared for and never, ever taken for granted. Um, okay. Also, ich glaube, Rachel ist gerade kurz davor zu platzen. Sie ist nämlich nicht mehr. Sie hat... Oh, sie ist unruhig.
Wir können jetzt James attackieren und ihn damit konfrontieren, was er ähm, ja, Rachel quasi angetan hat mit dieser Sache. Oh. Bin ich dafür bereit? Ich glaube, wir, wir komm, komm, wir machen das. Enough of this asshole. Rachel may have to take it, but I don't. I'm going to turn his daughter and wife against him at his own dinner table. <clears throat> I'm not sure I agree, James. Oh, I thought you of all people would be grateful for family, at least. Gratitude seems like such a nice luxury. I can't say I've had the privilege to afford it. That is an excellent point, Chloe. We must always be sensitive to the way our privileges shape our perspectives. Well said, Mom. Still, there must be some room for personal responsibility. I'm sure you agree, Chloe. Um... My dad was super responsible. He always drove under the speed limit. Then one day, a truck came along and turned him into a super responsible pancake. See? This is why it's so important to invite diverse voices to converse with one another. It's absolutely stimulating. Hmm. Highly stimulating. Since you have answers for everything, Chloe, perhaps you'd like to enlighten us with some of your hard-earned wisdom about the world. Sure. I believe there's always darkness in this world, and it usually comes from the people we thought we could trust. Very well articulated, Chloe. I am consistently impressed with how politically aware your generation is. Chloe is an excellent articulator. Excuse me, dear? But if this is what passes for politically aware these days, we're in serious trouble. James, that's unfair and also rude to Chloe. No, I don't believe it is. It seems clear that these points Chloe is making are merely veiled attacks on me. All I'm saying is, theoretically speaking, if you happen to be a lying sleazeball, you might not be as sneaky as you think. Don't worry, Mr. Amber. I can tell that my progressive attitude is not welcome in this house. I'll see myself out. James, Chloe is right. You owe her an apology. I owe her no such thing. I believe she is willfully acting belligerently just as she did this morning. It is how people like her respond to adversity. People like her? So we're profiling now? This is what eight months in the DA's office has taught you. I resent that. My office is committed to fair and equitable treatment. Yes, I've read the press releases. Excuse me? Are you calling me a hypocrite? Ha! Huh. Rachel! I can't sit here and listen to this bullshit anymore. Rachel! Stop it, Dad! You're a hypocrite! Okay? I know! You lying, cheating piece of shit! Motherfucker! Ooh. Excuse me? We saw you, yesterday, at the Overlook. James? Kissing that woman. James. Rachel, honey, whatever you saw or think you saw, I know it's hard, but I need you to trust me. Warum? Think we saw? Are you trying to gaslight us? There's no thinking involved. We saw you locking lips with some other woman. Best part is, she and I use the same drug dealer. That's enough! You are not welcome here or around my daughter any longer. I know exactly what kind of person you are from the moment I saw you. And I let my wife's compassion get the better of you. Oh? What kind of person is a that? A delinquent. A broken girl from a broken home. That's enough, James. I will not have you continue to speak to her like this. Oh oh. Oh oh. Why can't you just tell me the fucking truth? Stop lying. Stop being a 
politician for one fucking minute! Can't you just be my dad? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. What? Uh, um, was zum was? Was? line and if you're still breathing you're the lucky ones cause most of us are heaving through corrupted lungs setting fire to our insides for fun collecting names of the lovers that went wrong the lovers that went wrong of us are bitter over someone setting fire to our insides for fun to distract our hearts from ever missing love but I'm forever missing Was zum Teufel war das? Okay. Das ist die Mutter von Rachel. Aber warum, wieso, weshalb, was ist, wie ist das passiert? Alter, ich hatte gerade Gänsehaut. Als der Vater das gesagt hat. Oh. Mein Gott. Oh mein Gott, ey, das ist unfassbar. Okay, boah, krass. <lacht> Aber warum hat er ihr nicht denn die Wahrheit? Gut, es ist schwierig, klar, wenn, ähm, kommt nur drauf an, ist er jetzt der wirkliche Vater oder auch nicht, oder, ne, sie hat, wurde adoptiert oder wie auch immer. Ähm, aber, pff, boah, dass er sich mit der Mutter von Rachel getroffen hat, ist schon echt krass. Und dass sie dann natürlich auch den Verdacht hegt, dass es seine Geliebte ist, ist auch verständlich. Aber was zum Teufel? Boah, Himmel. Okay, scheiße. Ähm, unsere Entsch also, oder meine Entscheidung... Tatsächlich, wenn ich mir jetzt so die Prozente anschaue, haben wir uns immer zu, den, äh, zu der Mehrheit gewandt. Die Schuld haben wir auf uns genommen, die T Taschen haben wir geleert, Ma bei Mikey sind wir geblieben, Rachel nach einem Kuss gefragt. Ja, es, es sind alles die Sachen, die wir quasi ja, 
gemacht haben und wir sind tatsächlich in der Mehrheit geblieben. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay. Puh. Das heißt, wir kommen jetzt in die dritte Episode von ähm, Life is Strange Before the Storm. Und äh, ja. Ich guck gerade mal. Ah. Ach, guck mal. Das sind noch die kleineren Entscheidungen, ähm, die wir so getroffen haben. Ähm, haben wir da auch nicht. Ah, hier sind die ganzen kleinen Entscheidungen auch noch. Ähm, vom, von der, die habe ich mir gar nicht angeguckt. Okay. Das Geld haben wir nicht genommen. Oh, da sind wir tatsächlich ein bisschen weniger als die Hälfte. Hat das, mit, hat das ja tatsächlich gemacht. Kein Gras haben wir von Frank gekauft, weil wir auch kein Geld hatten. Ähm, Joyce Selbsthilfebuch haben wir gelesen. Mhm. Du hast das Foto von William auf die Kommode gestellt. Ja, fand ich auch sehr wichtig. Kein Geld in Joyce Handtasche gesteckt. Ja, weil wir das ja auch, glaube ich, gar nicht hatten. Äh, nee, das haben wir auch nicht. Du hast Elliot gesagt, dass, dass du mit ihm zu der Vorstellung gehen willst. Okay, haben wir uns auch zu der äh, Mehrheit dazu gesellt. Du hast Skip gesagt, dass das, das eine Demoklasse war. Mhm. Du hast das Tabletop-Spiel mit Steph und Mikey gespielt. Oh, tatsächlich so viele. Ist aber auch wirklich cool gewesen. Victorias Hausaufgaben haben wir nicht sabotiert. Hätten wir das machen können? Okay. Du hast Rachel gesagt, dass du an die wahre Liebe glaubst. Deine Kopfhörer mit Rachel haben wir geteilt. Oh, echt. 98 Prozent. Ja, ich meine, warum auch nicht, ne? Und auch über, also fast alle sind mit, sind mit vom Zug gesprungen. Cool. So, schöne neue Welt. Du hattest vor, mit Elliot zum Stück zu gehen. Aha. 75 Prozent zugestimmt, dass David mit neu, David neu anzufangen. Und danach kam mir gleich hier Leo deine Taschen aus. Also, wow. Ähm, du hast den singenden Mann auf das Armaturenbrett des, Armaturenbrett des Autos gestellt. Fand ich aber auch cool. Den hat man ja auch gekannt. Du hast deine Schuld mit Frank nicht beglichen. Äh, ja, wir hatten ja auch kaum Geld dafür. 96 Prozent. Du hast Steph nicht gesagt, dass Rachel Single ist. Aha. Du hast Drew das Geld nicht zurückgegeben. Oh, tatsächlich nur 31% haben das Geld zurückgegeben. Wahnsinn. Äh, du hast Samantha gesagt, Nathan Raum zu geben. Oh, einer der wenigen. Okay, krass. Du hast Victoria vor dem Stück konfrontiert. Okay. Aha. Du hast Rachel gesagt, dass du nach Los Santos, Los, äh, Los Santos, sorry, ich bin schon, ich bin mal Los Santos, Los Angeles ist, <lacht> ähm, okay, ähm, nach Los Angeles gehen möchtest. 41 Prozent nur. Einen Roadtrip oder nach New York war die andere. Und nur 28 Prozent haben tatsächlich James beim Abendessen angegriffen. Echt? Haben sie das so wenig getraut? Ich meine, okay, das war, ähm, also, wenn man ungefähr den Wortlaut ihm gefolgt ist, wusste man ungefähr, wo man dran ansetzen konnte, damit es so läuft, wie es läuft. Krass. Wahnsinn. Cool. Ähm, gut. So, und ah, die nächste Episode wieder zurück zum Episodenmenü. Stopp, ich möchte nicht jetzt die letzte, also die dritte Episode anfangen. Die Hölle ist leer. Damit geht es dann in der nächsten Episode oder in der nächsten Folge weiter. Ähm, ja, mal gucken, wie es dann weitergeht. Und dann als letztes haben wir dann noch die, die äh, Bonus-Episode mit Farewell, wo wir nochmal mit Max spielen werden. Wo alles quasi noch heil und intakt war. Gut, die nächste Episode, Bo die Hölle ist leer, ähm, wird dann wahrscheinlich noch viel mehr, auf, noch viel mehr zeigen und aufdecken. Besonders nachdem wir jetzt herausgefunden haben, dass diese Frau Rachels leibliche Mutter ist. Krass. Scheiße. Und wow. Ähm, ja, auf, mit dem Blick auf diesen zerstörten Naturpark oder Nationalpark ähm, sage ich jetzt danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. 
von Life is Strange Before the Storm. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Thank you.